வணக்கம் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நிபா வைரஸ் தாக்குதல் வந்து கேரளால அதிகமா இருந்தது அப்படிங்கறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த நிபா வைரஸ் தாக்குதல்னால நிறைய உயிரிழப்புகள் கூட ஏற்பட்டிருக்கு அதே நிபா வைரஸ் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறமா திரும்பவும் கேரளாவை தாக்கியிருக்கு மறுபடியும் பரவ ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த நிபா வைரஸ் சம்பந்தமான சில தகவல்களை இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்கலாம் முதலாவதா நிபா வைரஸ்னா என்ன அதோட ஆரம்பம் எங்க இருந்து வந்தது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு தொண்ணூத்தி ஒன்பதுலயே நிபா வைரஸ்னால மலேசியா மற்றும் சிங்கப்பூர்ல நிறைய பேர் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்க அந்த நேரத்துல இந்த பாதிப்புகளுக்கெல்லாம் காரணம் நிபா வைரஸ் தான் அப்படிங்கறது யாருக்குமே தெரியாது ஏன்னா அந்த நேரத்துல நிபா வைரஸ் ஒண்ணு இருக்கிறத யாரும் கண்டுபிடிக்கல ரெண்டாவதா நிபா வைரஸால பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு ஏற்பட்ட அந்த நோயோட அறிகுறி வேறு ஒரு நோயோட அறிகுறியோட ஒத்துப்பட மாதிரி இருந்தது உதாரணமா என்செபலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூளையில ஏற்படுற ஒரு வீக்கம் இந்த மூளை வீக்கம் அந்த காலகட்டங்கள்ல அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு தொண்ணூத்தி ஒன்பதுகள்ல கொசு மூலியமா பரவக்கூடிய வேறு ஒரு நோயோட அறிகுறியா இருந்தது அதனால இதுக்கு காரணம் கொசு தான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அந்த நாட்டு அரசாங்கம் அந்த நேரத்துல கொசு ஒழிப்பு நடவடிக்கையில இறங்கினாங்க ஆனா அதுக்கப்புறம் தான் தெரிய வருது இதுக்கு காரணம் கொசு கிடையாது வேற ஏதோ அப்படிங்கிறது இந்த நோய்க்கான காரணம் கொசுக்கள் கிடையாது இது கொசு மூலியமா பரவக்கூடியது கிடையாது அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு ஆதாரமா அந்த சமயத்துல இருந்தது என்ன அப்படின்னா அந்த நேரத்துல இந்த கொசு மூலியமா பரவக்கூடிய நோய்களுக்கு எதிராக தடுப்பு மருந்து போட்டுக்கிட்டவங்களுக்கும் அந்த நோயால ஏற்கனவே பாதிப்புகளுக்கு உள்ளானவர்களுக்கும் திரும்பவும் அதோட இரண்டாவது முறையா அதோட அறிகுறி உதாரணமாக அவங்கதான் இந்த நோயால அதிகமா பாதிக்கப்படுறாங்க ஆக இதுக்கு காரணம் பன்றி தான் பன்றியில இருந்தா மனிதனுக்கு பரவுது அப்படிங்கிறது தெரிய வருது இப்ப இன்னொரு சந்தேகம் திடீர்னு இந்த பன்றிக்கு எப்படி இந்த நோய் தொற்று வந்தது அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறமா இந்த வைரஸை வந்து அவங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தது இந்த பன்றிகள்ல இருந்து எடுத்து இந்த வைரஸை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும் போது ஹெண்டா வைரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வைரஸோட இது ஒத்து போற மாதிரி இருக்கு கிட்டத்தட்ட எழுபது சதவீதத்துக்கு மேல அப்ப இந்த ஹெண்டா வைரஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னா இது வவ்வால் மூலியமா பரவக்கூடியது அதனால இந்த ஹெண்டா வைரஸோட ஒத்து போகக்கூடிய இந்த வைரஸும் வவ்வால் மூலியமா தான் பரவும் அப்படிங்கறது அவங்களுக்கு தெரிய வருது அதுக்கப்புறம் தான் இந்த வைரஸ் கூட மூல ஆதாரமே வவ்வால் தான் அப்படிங்கறது அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க பெரும்பாலும் இந்த வவ்வால்கள் வந்து பழந்தனி வவ்வால்களா இருக்கு இந்த பழந்தனி வவ்வால்கள் வந்து ஒரு பழத்தை வந்து பாதி கடிச்சுட்டு அதை கீழே போடும் போது அதை வந்து இந்த பன்றிகளை வந்து சாப்பிடுறது மூலியமாவோ இல்ல அந்த பழத்துல வந்து இந்த வவ்வால்களோட யூரினோ இல்ல வேற ஏதாவது உடல் திரவமா பட்டு அது மூலியமா வவ்வால்கள் இருந்து பன்றிகளுக்கு இந்த நோய் தொற்று உருவாயிருக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இந்த பன்றிகள்ல இருந்து மனிதர்களுக்கு வந்து ஈஸியா அதை வந்து பரவியிருக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு கருத்து இவ்வளவு ஆராய்ச்சிகளுக்கு அப்புறமா இது வந்து இதுவரையும் கண்டுபிடிக்கப்படாத ஒரு புதுவிதமான வைரஸ் அப்படிங்கிறது தெரிய வருது இதுக்கு ஏ நிபா வைரஸ் அப்படிங்கிற பேர் வச்சாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல மலேசியால இருக்கிற சூங்காய் நிபா அப்படிங்கிற ஒரு வில்லேஜ்ல பாதிக்கப்பட்ட ஒருத்தட்டு வந்து இந்த வைரஸ் வந்து முதல் முறையா வந்து அடையாளம் காணப்பட்டனால இந்த வைரஸ்க்கு அந்த வில்லேஜோட பேரையே நிபா அப்படின்னு வச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் இது நிபா வைரஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பேரே வந்தது நோய் வந்து பன்றிகள்ல இருந்து மனிதர்களுக்கு பரவக்கூடியது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா மேற்கொண்டு இந்த நோய் வந்து பரவாம தடுக்கிறதுக்காக அந்த காலகட்டத்துல மலேசிய நாட்டு அரசாங்கம் வந்து லட்சக்கணக்கான பன்றிகளை வந்து சாகடிச்சு புதைச்சிட்டாங்க இது வேற ஒரு நாட்டுக்கும் பரவக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தினால மலேசியாவில இருந்து சிங்கப்பூருக்கு ஏற்றுமதி பண்ணிட்டு இருந்த அந்த பன்றிகளோட ஏற்றுமதியை வந்து தடை பண்ணிட்டாங்க இதனால வர்த்தக ரீதியா மலேசிய நாட்டுக்கு வந்து நிறைய நஷ்டங்கள் ஏற்பட்டது உண்மை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுகளுக்கு அப்புறமா மலேசியாலேயோ சிங்கப்பூர்லயும் இந்த நோயால பாதிக்கப்பட்டவங்க யாருமே கிடையாது அப்படிங்கறது ரிப்போர்ட் சொல்லுது ஆனா ரெண்டாயிரத்தி ஒண்ணுல பங்களாதேஷ்லயும் அதே ரெண்டாயிரத்தி ஒண்ணுல இந்தியாவில வெஸ்ட் பெங்கால்ல இருக்க சில்லுகுரி அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துலயும் இந்த நோயோ இந்த நோயோட பாதிப்பு வந்து கண்டறியப்பட்டுச்சு அந்த நேரத்துல முக்கியமான அறிகுறியான இந்த என்சபலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூளை வீக்கம் தான் ஆனா மலேசியால சிங்கப்பூர்ல இந்த நோய் தாக்குதல் நடந்தப்பையும் இந்தியாவில பங்களாதேஷையும் இந்த நோய் தாக்குனப்பையும் ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா மலேசியா சிங்கப்பூர்ல நோய் வந்து வவ்வால்கள்ட்ட இருந்து பன்றிகளுக்கும் பன்றிகள்ட்ட இருந்து மனிதர்களும் பரவிச்சு ஆனா இந்தியாலையும் பங்களாதேஷ்லயும் ரெக்கார்டான கேஸை பொறுத்தவரை இது நேரடியா வவ்வால்கள் இருந்து மனிதர்களுக்கும் மனிதர்கள்ட்ட இருந்து மனிதர்களுக்கு பரவக்கூடியதா இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஒண்ணுக்கு அப்புறமா இந்த வைரஸ் நிபா வைரஸோட தாக்குதல் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல தான் கேரளால இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறமா
ஒரு மனிதர்கள் வந்து பாதிக்கப்பட்டாங்கனாலே அடுத்தடுத்த மனிதர்களுக்கு வந்து இது ஈஸியா பரவக்கூடியதா இருக்கு இதுக்கு எல்லாமே காரணம் வந்து இந்த வவ்வால்கள் வந்து பாதி தின்ன பழத்தை வந்து பன்றிகளோ இல்ல மனிதர்களோ வந்து சாப்பிடுறது மூலியமாவும் இல்ல அந்த வவ்வாலோட எச்சமோ இல்ல அதோட யூரினோ இல்ல வேறு உடல் திரவமோ வந்து அந்த பழங்கள்ல இருந்து அதை வந்து விலங்குகளோ மனிதர்களோ வந்து சாப்பிடுறது மூலியமா தான் இது பரவுது அடுத்ததா இந்த நோயால பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு என்னென்ன அறிகுறிகள் இருக்கும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுல ரெண்டு நிலைகள் இருக்கு ஒண்ணு ஆரம்ப நிலையில ஏற்படக்கூடிய அறிகுறிகள் ரெண்டாவது இதே நிலை வந்து தீவிரமடையும் போது ஏற்படக்கூடியது இந்த ஆரம்ப நிலையில அதிகப்படியான காய்ச்சல் இருக்கும் தலைவலி இருக்கும் தசைகள்ல வலி இருக்கும் வாமிட்டிங் இருக்கும் உடல் சோர்வு இருக்கும் கூடுதலா சுவாசம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் கூட வரலாம் ஆனா இதே நிலை வந்து தீவிரம் அடையும் போது ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன என்சபரிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மூளை வீக்கம் ஏற்படும் இது வந்து ரொம்பவே சிவியரானது இந்த நேரத்துல வந்து நிறைய மனக்குழப்பங்கள் இருக்கும் வலிப்பு முதலியான அறிகுறிகள் கூட வரலாம் ஏன் கோமா ஸ்டேஜ்கே போறக்கூடிய வாய்ப்புகள் கூட இருக்கு இந்த நிபா வைரஸால பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு ஆரம்ப நிலையில ஏற்படக்கூடிய அறிகுறிகள் வந்து நிறைய விதங்கள்ல பன்றி காய்ச்சல் மூலியமா வரக்கூடிய அறிகுறிகளோட ஒத்துப்போகக்கூடியதா இருக்கும் சரி இந்த நோயோட பாதிப்பு வந்து அதாவது இந்த அறிகுறிகள் எல்லாம் தென்பட்டுச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து நிபா வைரஸ் தாக்குதலா இல்ல வேற வைரஸ் தாக்குதலா அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள்ட்ட இருந்து சாம்பிள் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த சாம்பிள் வந்து யூரினா இருக்கலாம் இல்ல பிளட்டா இருக்கலாம் இல்ல செரப்ரோஸ் பைனல் ஃபுளூட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூளை தண்டு வட திரவமா இருக்கலாம் பெரும்பாலும் இந்த மூணு சாம்பிள் வந்து பேஷண்டோட பேஷண்ட்ல இருந்து கலெக்ட் பண்ணி தான் இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டு அது எந்த வைரஸோட தாக்குதல் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிப்பாங்க அடுத்ததா ட்ரீட் இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு கவலையை கொடுக்கக்கூடிய ஒரே விஷயமே இந்த நிபா வைரஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை அப்படிங்கறது தான் இதுக்கு தடுப்பு மருந்துன்னு சொல்லக்கூடிய வேக்சினும் கிடையாது அதனால இதால பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வந்து ரொம்பவும் தீவிர சிகிச்சை பிரிவுல வச்சு தான் மருத்துவர்கள் வந்து இவங்கள கையாள்றாங்க அதே நேரத்துல இப்போதைக்கு சமீபத்துல ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ரிபாவிரின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆன்டி வைரல் ட்ரக் அதாவது இந்த வைரஸ்களுக்கு எதிராக செயல்படக்கூடிய இந்த மருந்து வந்து ஓரளவுக்கு அவங்கள வந்து குணப்படுத்தக்கூடியதாகவும் அவங்களோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தக்கூடியதாகவும் இருக்கு அப்படிங்கிறது இப்போதைக்கு சொல்ல வராங்க ஆனா எந்த அளவுக்கு அதோட சக்சஸ் ரேட் இருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறியா தான் இருக்கு ஆரம்ப நிலையிலேயே இந்த நோயால பாதிக்கப்பட்டவங்க வந்து மருத்துவமனைக்கு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு தீவிரமான சிகிச்சை கொடுத்து ஏற்கனவே சொன்ன அந்த மருந்துகளையும் கொடுத்து அவங்கள வந்து குணப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறது மருத்துவர்களோட வாதமா இருக்கு அடுத்ததா இந்த நோய்களோட பாதிப்புகள் வந்து எப்படி எல்லாம் நம்ம பாதுகாத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற வழிமுறைகளை பார்க்கலாம் இதோட ஆரம்ப நிலையே பழந்தனி வவால்கள் தான் அதனால எக்காரணத்தை கொண்டும் பாதி தின்னு மீதி இருக்க பழத்தை வந்து நம்ம எங்கேயாவது பார்த்தோம்னா எக்காரணத்தை கொண்டும் அதை சாப்பிடவும் கூடாது அதை எடுக்கவும் கூடாது ரெண்டாவது முழு பழங்களை கூட நல்ல முறையில வாஷ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா சாப்பிடறது ரொம்பவே நல்லது அடுத்ததா இந்த பன்றிகள் மூலியமாவும் இது பரவு அப்படிங்கறத பார்த்தோம் அதனால பன்றிகள் பண்ணைகள் வச்சிருக்கவங்களோ இல்ல பன்றிகள் மேய்க்கிறவங்களோ ஏதாவது பன்றிகளுக்கு வந்து நோய் அறிகுறி தென்பட்டுச்சு அப்படின்னா உடனே கால்நடை மருத்துவர்களை வர வச்சு பரிசோதிச்சு நோய் இல்ல அப்படிங்கறத உறுதிப்படுத்தணும் ஒருவேளை இந்த வைரஸோட தாக்குதல் இருந்தது அப்படிங்கறது நிறுவனமாச்சு அப்படின்னா வேற வழியே இல்ல அந்த பாதிக்கப்பட்ட பன்றிகளை வந்து கொண்டு புதைக்கிறதா ஒரே வழி இதே மாதிரி இந்த நோயால பாதிக்கப்பட்ட ஒருத்தட்ட வந்து மத்தவங்களுக்கும் இது பரவக்கூடியதா இருக்குன்றனால நம்மளை சுத்தி உள்ளவங்களுக்கு கூட இந்த அறிகுறிகள் எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க அசால்ட்டா இருந்தாலும் நம்ம அவங்களுக்கு புரிய வச்சு அவங்களை ஹாஸ்பிட்டல் போக வச்சு எல்லா பரிசோதனைகளுக்கும் உட்படுத்தி அவங்களுக்கு இந்த நோய் கிருமியோட தாக்குதல் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத உறுதிப்படுத்திக்கணும் ஒருவேளை அவங்களுக்கு இந்த நோயோட தாக்குதல் இருந்தது அப்படின்னா மருத்துவமனையிலேயே தீவிர சிகிச்சை பிரிவுல அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறதுதான் அவங்களுக்கும் நல்லது மற்றவங்களுக்கும் பரவாமல் தடுக்கக்கூடிய வழிமுறை இந்த மாதிரியான காலகட்டங்கள்ல மாஸ்க் கிளவுஸ் போட்டுக்கிறதோ நோயாளிகள சந்திக்க நேரிட்டாலும் கூட என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகள் எல்லாம் எடுக்கணும் அப்படிங்கறத மருத்துவர்கள்ட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதும் சுருக்கமா சொல்ல போனா எந்த அளவுக்கு சுகாதாரமா இருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு இந்த மாதிரியான பருவகுடி நோய்கள் வந்து நம்மள எல்லாமே பாதுகாத்துக்கலாம் இது சம்பந்தமான விழிப்புணர்வுகள் தான் அரசாங்கமும் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்துட்டு இருக்காங்க இதே நேரத்துல உலக சுகாதார நிறுவனமும் நிபா வைரஸ் முதலான மத்த நோய் கிருமிகளுக்கு எதிராகவும் நிறைய ஆராய்ச்சிகள் பண்ணணும் மருந்துகள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கறத அவங்களும் அறிவிச்சிருக்காங்க எல்லாத்தையும் தாண்டி நம்ம அவசியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான தகவல் என்னன்னு அப்படின்னா காடுகள் அழிக்கப்படுறதும் இந்த மாதிரியான நோய் கிருமிகள் வந்து ஈஸியா பரவுறதுக்கு ஒரு காரணம் அப்படிங்கறது தான் ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு தொண்ணூத்தி ஒன்பது காலகட்டங்கள்லயே மலேசியால இந்த
சரி இப்போ இந்த நிஃபா வைரஸ் சம்பந்தமான ஒரு சில தகவல்கள் உங்களுக்கு தெரிய வந்திருக்கும் அப்படிங்கறத நம்புறேன் கூடிய சீக்கிரமே இந்த நிஃபா வைரஸ்க்கு எதிராக மருந்துகளும் தடுப்பு மருந்துகளும் கண்டுபிடிக்கப்படும் அப்படிங்கறத நம்புவோம் இது சம்பந்தமான கூடுதல் விவரங்கள் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நேஷனல் சென்டர் ஃபார் டிசீஸ் கண்ட்ரோல் அப்படின்ற ஒரு வெப்சைட்ல போய் நீங்க செக் பண்ணுங்க அதுல நிறைய தகவல்கள் இருக்கு நீங்க படிச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் இதோட லிங்கும் இன்னும் இது மாதிரி இருக்கிற நிறைய வெப்சைட்டோட லிங்கும் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன் இதுல இருந்து நீங்க நிறைய தகவல்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி அடுத்த வீடியோல வேறொரு தகவலோட சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்